selamat datang. Kita berjumpa sekali lagi di video yang kali ini. Sama ayat berpuasa dah uh, dah nak habis bulan Ramadan. Hmm, dah berapa bulan tak post video apa-apa. Uh, busy gila nak mati. So hari ini nak buat first impression, try on, review ish untuk satu produk ni dia baru launch dalam minggu lepas kot tak silap. So kira baru lagi produk ni uh, masih lagi menjadi mungkin sebutan ramai selepas lipstick yang dijualnya itu direbut-rebut-rebut. Hari ini kita akan review satu produk yang baru iaitu The Microphone Aqua Radiance Liquid Foundation. Hmm. So it's from Nita, satu brand yang kebelakangan ni agak hangat diperkatakan pada lip matte lah, lipstick, mini bullet lipstick dan blusher. Macam kebelakangan ni dia ada keluarkan satu line carta Nita untuk dia punya makeup collection. So, hari ni kita akan cuba benda ni. Adakah seperti yang diklaimnya macam dekat atas kotak ni? Buildable formula dengan natural finish. Jadi, ini adalah dia punya kotak dia. So, dia 20ml. So, kotak dia macam ni. So, foundation dia kat dalam. So, all around the kotak dia macam kalau korang perasan lah. Ni macam box ataupun uh, chest yang kalau kita nampak dekat concert kan. Backstage dia letak equipment. So, it's a smart move lah. Cantik. Cuma kotak dia mungkin to me is a bit besar. But overall, the novelty value dia macam okay lah. Cantik. Hai. So, ni foundation dia. Keluarkan pada kotak. Buka macam ni. Tadaa. I don't know how to get it out. Um, help. <laughs> tak boleh keluarkan. One eternity later. Okay, dah boleh lah. Tada. So, ini produk dia. So, signature pink Nita ni. Ni depan dia. Ni belakang dia. Okay. Okay, okay. So, ingredients... Dia mungkin ada kat belakang kotak Mungkin So ini dia punya Attention Shape well before you Semua direction Dan kat depan ni Logo Aqua Radiant Secret Foundation Ada SPF 35 plus So it's water based Buildable formula Natural finish 20ml So kalau kita tengok produk dia ada sponge badan dia tempat pulas-pulas dengan dia punya produk ni 20ml. Ni my current foundation is 30ml harga dia lah RM30. Ini harga ni boleh dapat dalam RM59 satu ni. Ah uh, dia claim lah untuk brand bukan brand ni. Dia claim untuk line foundation Nita ni. Dia ada 15 shade range yang available untuk foundation ni. So, I chose for rough edge. So, ni rough edge. So, dia punya ingredients dia kat belakang ni. I'm gonna put I'm gonna put the sample of the image here of the ingredients in case korang nak tahu. Tadi ada swatch dekat kedai dia dekat IOI bawah IOI lower ground punya stall dia so setakat ni tak ada allergy apa-apa I've removed my makeup earlier so kita akan cuba so it comes with a very nice blue baby blue plastic bag tak lah sebelum ni nampak orang kalau beli Nita Cosmetic dapat paper bag cantik kan 
dapat pula kali ni maybe dah habis kot so tanpa berlengah lagi marilah kita cuba so I'm gonna put on primer ni yang baby skin for eraser tu gonna cover my pores tengok dia ok ke tak ok so sebabkan ada jerawat so maybe nampak kot dia cover ke tak buildable ke tak apa semua kan berguna juga kadang parut dengan jerawat ni dia menunjukkan dia boleh macam indicate lah benda tu coverage dia macam mana kan also I have these acne scars ok so this is my beauty sponge squishy squishy so ni bukan Nita punya unfortunately and then kita akan try buka dia punya packaging dia cabut cabut I'm having all sorts of problems today. <laughs> I I can't seem to get this open. Sabar jap. I got it open. Aw, oh, sakit tangan. So make sure lesson dia sebelum pakai primer. Buka dulu dia punya penutup ni. Okay. Okay. So, adalah tibanya masa untuk kita try berpulas-pulas. So, dia kata pulas je. Nanti dia akan keluar produk dia. So, that's three, four. Licin lah. I just want my foundation. Okay, okay, dia dah keluar, dia dah keluar, dia dah keluar. Dia dah keluar. I think maybe it's enough kot. So, kita try. So, I'm, I'm gonna, I'm, I'm, I'm gonna do it. I'm gonna do it now. I think I put on too much. So, dia jual sini ni. Hmm. Bau dia. Nama membaca. <laughs> bau dia lain lah dengan yang rimel. Hmm, rimel ni bau kuat. So, okey lah kot. I'm going to start blending. sekali nak add ni macam medium coverage tau kalau tengok dalam cermin ni still ada sikit lagi parut-parut yang ada jejak kat sini so I'm just gonna add a tad more untuk conceal tambah coverage sikit lagi Okay, not bad. I'm gonna blend it. So, ni dah macam 
Tapi dia macam ada Gris Berminyak sikit lah To me On my skin macam Berminyak sikit Okay lah so, kalau kita try blend Instead of dengan beauty blend ni Try blend dengan Spice dia Okay, so they didn't lie about the buildable coverage Memang ni kalau nak tepek rimel punya foundation ni pun Sampai sudah tak ada coverage So I'm a bit impressed juga Again, all opinions are my own This is not sponsor, I pergi beli sendiri It's always an investment untuk buat YouTube channel, betul tak? Okay, so nampaklah dia sekata dan nampak walaupun tan sikit berbanding warna yang sepatutnya pakai Tak sebab warna yang bawah ni macam terlalu cerah tau So yang ni macam tadi macam dia blend in je seamless, seamlessly dalam kulit kan And So kalau kita compare ke tangan warna dia Lihat kepada warna yang rimel tu macam cerah sikit hmm. So yang belah kanan tu rimel Yang ada cecair tu Yang belah kiri Is the Nita microphone Not bad Okay lah sebab dia ada sponge So boleh lah blend Lagi seamlessly lah But Memang serius lah ter- Terkejut lah Coverage dia memang Macam gini Buildable sangat so, Macam okay Sangat surprise So sekarang ni Kita nak setkan Under eyes apa semua kan Okay So dia taklah matte Finish sangat Macam yang ni kan Macam agak berkilat dekat sini lah So macam tak adalah matte sangat dia rasa macam kena Kalau nak highlight bagian muka yang nak di highlightkan tu Better tambah concealer kot Nak tengok lah Kalau letak concealer tu Dia bergerak ke tak Cuba I set powder tak banyak tu So I'm using the Maybelline punya Fit Me Just nak highlightkan tempat yang Sepatutnya di highlightkan Wow, finally Concealer ni Lekat Lekat mata I mean, bawah mata lah You, you get what I mean Kalau pakai yang rimel tu serius Tak lekat langsung So, nampak dia dah Highlight kan tempat-tempat yang Sepatutnya Di-highlight kan Hmm So, ni current look. So, I put on eyeshadow. So, ready kalau kena nampak. So, ni setakat ni kulit dia macam ni. So, eyeshadow pun lekat. Okay. Nampaknya ni full makeup. Highlight dan segala benda. So, ni adalah the aftermath of this liquid foundation. Mm, so far, rasa macam tak berminyak dah. Lepas dah bake apa semua kan. So, dia punya shade pun sesuai. Kalau tengok sekarang ni. Tak adalah putih sangat Tak adalah gelap sangat Berbanding dengan rimel ni memang coverage dia sangat Tak ada 
langsung. So yang ni memang buildable. Boleh buat jadi concealer lepas dah buat foundation. Tepek lagi untuk macam hilangkan blemish ke apa memang menjadi. So nak letak macam powdered makeup macam eyeshadow ke blush ke apa memang dia lekat. Tengok highlight pun sama. So ni adalah makeup simple je. Um, I'm wearing Milo by Nita juga actually. Dia punya mini bullet lipstick dia. So macam natural makeup lah. Memang natural finish yang dijanjikan. Nampak tak? Tak ada nampak cakey ke apa. Feels light on the skin lepas dah. Dia macam dah oxidize kan. So my conclusion daripada physical hingga ke dalam dia punya botol dia ni. Satu, plastik dia ni susah nak buka. Like macam... Mesti susah nak buka. Baru dia terbuka dengan sendirinya. And I've heard Nita cakap sponge ni boleh basuh. So, I tu memang boleh cabut lah dia punya sponge ni. Untuk hygiene purposes. So, nak guna je sepuluh-puluh-puluh nanti dia keluar. Dia macam Maybelline punya Age Rewind tapi dia oversize sikit. So, harapnya kalau letak dalam keadaan macam ni dalam bag makeup ke apa dia tak... Um, Meleleh lah kot sini. Memang mungkin dia secure. Sebab kena pulas baru keluar kan. In terms of shades, dia ada 15. So macam diverse jugalah. Uh, orang Malaysia bukannya kulit warna macam ni je kan. Overall, tak ada gatal-gatal. Tak ada kekeringan ke apa kan. Cuma concernnya ialah dia 20ml untuk RM59. Maybe sebab packaging dia dengan kotak dia. Maybe sebab packaging dia dengan kotak dia macam unique sikit. Reminds me of Jeffree Star punya line sebab dia warna pink. So overall, I really like it. Konsep dia punya cerita Nita apa semua tu. And I also got the bullet lipstick yang tapau series tu. So, kalau in terms of recommendation, kalau korang ada duit lebih, I rasa macam nak cuba, boleh cuba. Sebab so, formula dia agak best. Memang... Buildable, coverage dia okey. Tak pernah lagi pakai foundation yang coverage dia macam ni. Uh, so macam hebat lah. Orang Malaysia boleh buat. Dia punya dia punya formula dia memang best. And I will use this sampai habis. And mungkin kalau dah habis, duit lebih, I akan top up lagi kalau produk ni setiap ada. Kalau ada duit lebih, beli. Tak ada duit, simpan. Berbaloi cuba. Concernnya lah. Itu je lah. Kalau macam jenis yang allergic cepat ke apa, basuh lah. Sponge ni setiap kali, setiap hari ke, setiap minggu ke kan. Okay lah. Nama produk ni pun The Microphone. I like, I like it a lot actually. Berbaloi lah beli. I'm gonna wear it throughout raya. So, dia ada SPF. So, you got sun protection. I mean sunscreening, sun shade. So, dia punya nama shades dia pun berdasarkan band-band kita zaman kecil-kecil. Zaman -kecil. puluhan -kecil. macam tu kan. So, mine is rough edge. Tapi dia tak edge je. Exactly macam rough edge lah. Kan nanti uh, copyright infringement pula kan. So, dia rough edge je. So, tu je kot. Try on yang kali ni. Sangat berpuas hati. Conclusion ni lagi sekali, lastly I upload Nita sebab memang formula dia best. What more can I say? Formula dia best. Dia punya bullet lipstick pun sedap juga. Dia punya formula dia sangat melembabkan. Cuma transferable to I like it. I like this a lot actually. Harap video ni membantu untuk korang buat choice whether nak beli ke tak nak beli. Uh, kalau orang yang duit Putrajaya boleh beli dekat IOI. Kalau nak beli online. Time sekarang ni macam tak sempat pun sebab dia dah nak stop shipping untuk 28 hari bulan kan. Dan nak raya. Okay, so sampai sini aja review ataupun try on test pada hari ini. Like, subscribe ke, nak buat apa ke. And then, and then, no restriction on this channel. Sekadar untuk share dengan korang je. Okay, see you next time. Yeah.